بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ افتخار علی گلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کرام آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ملتان علوم اسلامیہ کا قدیم مرکز ناظرین کرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم ملتان میں اسلام کی بات کرتے ہیں تو سات سو تیرہ عیسوی میں جب محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کیا تو حجاج بن یوسف نے خط لکھا کہ اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرتے رہو اور اشاعت اسلام کا خاص خیال رکھو جو بڑا یا قدیم شہر ہو وہاں مسلمانوں کے لیے مسجد ضرور تعمیر کرو رفتہ رفتہ ملتان اسلامی علوم کا شاندار مرکز بن گیا ابن حوکل نے لکھا ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں ملتان اور منصورہ کے لوگ مقامی زبان اور عربی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے تین سو پچھتر ہجری میں جب بشاری ملتان پہنچا تو اس نے فارسی زبان کو مقبول پایا یہاں کے مدارس بہت عالی تھے اور تعلیم کا نظام بہت عمدہ تھا بابا فرید گنج شکر نے یارہ سو تیرانوے عیسوی میں یہاں فق کی تعلیم حاصل کی جب غوریوں نے ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر لیا تو ملتان کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ممالک اسلامی سے جو علمی کافل ہندوستان میں داخل ہوتے تھے ان کی پہلی منزل ملتان ہوتی تھی پھر کباچہ کی علم دوستی نے بہت سے علماء کو وہاں کھینچ لیا محمد اوفی نے اپنی کتاب میں بعض شعراء اور علماء کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملتان کا علمی ماحول بے مثال تھا شمس الدین محمد بلخی عالی درجے کے شاعر اور خطات تھے اوفی نے ان کو تاج الفضلاء کے لقب سے یاد کیا ہے ایک اور بزرگ اور عالم فضلی ملتانی تھے جن کو جامعہ صغیر حفظ تھی التمش نے جب ملتان پر قبضہ کر لیا تو وہاں کی پہلی علمی رونکیں ختم ہو گئیں لیکن جب سلطان غیاس الدین بلبن نے اپنے بیٹے شہزادہ محمد کو وہاں بیجا تو ایک بار پھر پرانی محفلیں گرم ہو گئیں شہزادہ محمد مقارم اخلاق اور محاسن اوصاف میں اپنا نظیر نہ رکھتا تھا اور علم و فضل میں بے مثال تھا اس نے ملتان کو علماء و فضلاء کا مرکز بنا دیا حضرت امیر خسرو اور خواجہ حسن سب سے پہلے اسی کے دربار سے منسلک ہوئے اور اپنے شاعرانہ کمالات کی داد پائی شہزادہ محمد کی مجلس میں زیادہ تر شہنامہ اور نظامی پڑھے جاتے تھے دو بار آپ نے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کو ملتان آنے کی دعوت بھی دی تھی سلطان قیاس الدین بلبن کے زمانے میں جب ہلاکو کی خون آشام فوجوں نے بغداد میں آگ و خون کا ہنگامہ برپا کیا تو اس علاقہ کے باقی ماندہ علماء بھی وہاں سے ہجرت کر گئے بلبن نے اس علمی کافلہ کو خوش آمدید کہا اور اس طرح ہندوستان کی علمی دنیا کے رونق دوبالا ہو گئی اور ملتان دہلی بغداد اور کرتوہ کی ہمسری کا دعویٰ کرنے لگا اسی طرح حاکم میں ملتان نواب مظفر علی خان بارہ سو سات ہجری کو جب زیارت حرامین شریفین کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے مخدوم سید عظیم الدین گلانی رزاکی کے علم و فضل کا شہرہ سنا والی ملتان نواب مظفر علی خان ایک نیک دل انسان تھا اور اس کی دلی خواہش تھی کہ ملتان میں کوئی بڑا دینی علمی مرکز قائم کیا جائے تو انہوں نے حضرت شیخ سید عظیم الدین گلانی رزاکی کو ملتان آنے کی دعوت دی اور جب حضرت عظیم الدین گلانی ملتان تشریف لائے تو نواب مظفر علی خان نے آپ کو دین کی تبلیغ اور مزرسہ کا انتظام کے لیے تقریباً بتیس ایکڑ آرازی انہیت فرمائی اور آپ نے ملتان میں مدرسہ قائم کیا ملتان کا عام خاص باغ بھی باغیچہ عظیم الدین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا آپ کا مزار مبارک بھی دولت گیٹ چوک پر ہے ناظرین کرام ملتان کے حوالے سے آپ کی حدمت میں مزید ویڈیوز بھی پیش کروں گا اسی کے ساتھ افتخار علی گلانی کو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ